Llegó paquetito. ¡Ah! En unos días nos vamos a La Paz, Baja California Sur. ¡Uh! Es un estado que me encanta. Nosotros vivimos un tiempo ahí. Y de hecho, la bisabuela de Camilo tenía un hotel ahí en Baja California Sur que tristemente ya no existe más. Pero bueno, nada, datos. <risa> pues como vamos al calorcito, a la playita, a, um, al sol. Claro que sí, necesitamos vestidos. Y mi amiga Magali de O'Malley Shop me está mandando de regalito de cumpleaños. ¡Ah! Mira lo que es esto. Stickers de gato. <risa> oh, ah, ¡Qué bonito! Más stickers. Esto yo lo vi y me encantó. Una falda y un topsito. Por supuesto, nos la vamos a poner. Por cierto, me avisan si se escucha mejor el sonido porque tengo mucho eco en esta habitación, en nuestra habitación, y es por una sencilla razón. Eh, necesita más cosas, por eso hace eco, porque está vacía. Pero bueno, con el micrófono creo que se escucha mejor. ¿Estamos listas, chicas, por favor? Porque yo siento que esto está divino. <risa> ¡Está increíble! Es un topsito. Y la falda, todo es elástico, cosa que es muy cómoda, tela súper fresca. ¿Qué tal me queda? ¿Cómo lo ven? Por supuesto que esto va a la paz porque siento que va a estar perfectito para el calor. Ok, siguiente vestido. Un poquito complicado ponerse y sacarse el micrófono y acordarse que hay que ponerse y sacarse el micrófono, pero lo estoy haciendo por ustedes. Siguiente vestido, muy fresquito también. ¿Saben con qué, qué le agregaría? Esperen, lo voy a hacer. Lo veo. Lo veo, lo veo. Me encanta. Mi vida en Barranquilla se baila así. Habana ¿Eh? unana. Me dan ganas de bailar salsa y no tengo con quién. Porque Camo no baila. Pero miren lo que es esto. Con penetro. Con el vestido. También lo vamos a llevar. Luz está haciendo... Va a ser una noche italiana. Entonces, también puede ir como eh, look italiano. Para... Me faltaría un pañuelito, algo así. Como para hacer eh, Costa Malfi, ¿no? Lo que me gusta de estos vestidos es que acá abajo tiene esto, con una telita, para evitar, ¿ven? No se escapa nada, ¿no? Se... Cuarto vestido. O sea, yo me siento en una película de época con estos vestidos, entonces voy a tener 10.000 vestidos así, con este corte, porque yo siento que estoy en la campiña inglesa y estoy corriendo por Mr. Darcy, Mr. Darcy. No he visto Bridgerton, pero entiendo que también puede ir en esa estética porque es muy la era victoriana entonces a mí esto me encanta yo estoy haciendo un picnic abajo de un árbol en la campiña inglesa con este vestido en 1800 pero por lo mismo que es para la campiña inglesa siento que me va a dar calor en la paz <risa> y quinto vestido este color no tengo vestidos tengo parecidos entonces dicho eso porque siempre dicen que tengo colores parecidos este es más coral pero me encanta, miren, son como florcitas. Ay, son muy bononas. Este también. Este tiene que ir a la paz. Y además, este color está bonito como contraste con el, con el mar de Cortés. Va a contrastar con esa agua celeste preciosa. Y también me lo imagino para correr por la campiña iglesia. Why not? Manga, siento que está perfecto. ¿Cuál ha sido su favorito? Yo estoy entre este y el uno. O sea, el del top y el azul. Han sido mis favoritos. Y esto. Muy fresquito. Vamos a decorar este espejo con flores de foamy. Esto lo he visto por toda la internet y parece que es súper fácil. Así que yo también quiero intentarlo. Vamos a verlo si es más fácil como parece. Allá vamos. Me compré varias de estas cositas de foamy. Yo sé que hay unas que vienen todas juntitas de color. No encontré esas. Entonces voy a improvisar. La diferencia es esto. Más o menos por ahí quiero ir. Entonces quiero hacer como un degradé de florcitas. Y eh, esta es como más clarita. Entonces entonces se puede mezclar para hacer y también me compré un acrílico blanco en caso de que haya que aclarar un poquitito estos colores. Una vez que abrís el foamy hay que trabajarlo rápido porque se seca y eso es un poquitito lo que me... ¡Ah! 
Aquí está el espejo en cuestión. Vamos a ver qué tan fácil o qué tan complicado. Esto es lo bueno que vienen así separaditos. Ok. Hay que hacer bolitas. Una bolita. Ok. A ver. Clase de otoño. Ok. Ah. La primera. Okay. Y acá. Nadie entiende cómo es que estás aquí. Debe ser especial. Mm. Buenos días. Sí. Sí. Y el blanco se lo voy a poner al final porque es esto y si lo abro ahora, él entra aire se va a secar todo. Bueno, de la primera a la segunda yo veo una gran evolución. Ahí. Ahí. Voy a mezclar estos dos. A ver qué tal, qué color queda. Me encanta. Ok, vamos a hacer con esto antes de que se me seque. Pero voy mejorando. Voy a mezclar con otro más para hacerlo más clarito todavía. Voy logrando el degradé y eso me emociona mucho. Lo que sí es que estoy súper lenta. Necesito ser más rápida porque voy a terminar en 18 años. Entiendo por qué todo el mundo quería hacerlas. Es que son muy bonitas. Ahí va mi decrate, ahí avanzado. Proceder a ponerle las bolitas blancas ahí. Ya yo me considero una inútil total en todo lo que es manualidades y estoy muy orgullosa del resultado, así que creo que si yo lo puedo hacer, cualquiera lo puede hacer. Ay, quedaron muy bonitas. Lo único, como que sí, esto mancha, ¿eh? Esto mancha, vamos a ver cómo sale ahora, pero... Miren qué bonito degradé. Vamos a proceder con esta silicona a pegar aquí. He hecho florcitas de más por las dudas. Vamos a ver luego qué hacemos con ellas. Esta pobrecita está medio feita, pero esta está muy bonita. Estamos listas para ver cómo quedó. A mí me encanta. O sea, yo estoy muy feliz y quiero hacer más cosas con Fomi porque de verdad que he quedado fascinada. Pensaba que era mucho más difícil hacer y ahora quiero hacer todo con Fomi. Sin más preámbulos. Así quedó. Me encanta. Soy muy fan. Me encanta, me encanta, me encanta. Por Dios. Qué belleza. Estoy fascinada. Estoy fascinada. Eh, quiero hacer más cosas con Fomi. O sea, por favor. <risa> Vamos a hacer un test para ver qué tan inteligentes son nuestros michis Una prueba que no hicimos ayer Que es que los gatos apoyarlos contra la pared Y si ponen las manos es que son inteligentes Vamos a hacerla hoy A ver Panchito ¿Sí? Eh, Panchito Apolo El consentido de la mamá Ay, uy, es que es inteligente mi gatito Momento que se está tallando las uñas ¿Cale? Okay. Ah, Luna claramente Luna. no quería ser despertada. No ni, no, dale. No, ah, no, 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 no ni. No ni. Pabilate. Dale, Luri. No, Luri, no. Me... Cosa más importante que hacer y una de ellas es dormir. La otra prueba es agarrar tres tapitas y poner abajo eh, comida. Y ver si ellos descubren en qué tapita está la comida. De este ejercicio quieren participar todos. Bye. Este reto es para los gatos. Si ven a alguien en la calle queriéndoselos hacer, corran. Corran. Calé, el primero. Joven. Ok, ok. ¿En cuál está? Muy bien. Muy bien, Calé. Ole. Ok. A Apolo yo le estoy enseñando... Cosas como sí, dame la mano y cosas así. Entonces yo tengo fe en que Apolo lo va a lograr. ¿En cuál está, joven? ¿Cuál es su última? ¿Ahí? ¡Sí! A ver, joven. ¿Ok? Pancho, es acá. Es acá donde tenés que mirar. Pancho, no. Panchito, ¿dónde está? ¿En cuál está? Panchito, 
No decepciones a tu audiencia, Panchito. Pancho, tienes un público que te aclama. Panchito. Panchito, ¿en cuál está? ¿En cuál está? No, Panchito, has, has fallado físicamente. Estaba no, en Panchito, esta. Panchito. Panchito. Aquí. Panchito. No la veo. Ni la veo al lado. ¿Noni? ¿Ves la croqueta? Ok. 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 Noni. No me prestar atención. No. Luna. ¿Ves esto? Es una croqueta. Entonces, ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Luna, mira. ¿Ves? Es una croqueta, ¿ves? Mira. Voy a hacerla poquito. Ahí. Joven, acá está la croqueta. Vamos a. Hablar. La ha perdido Luna en París. ¿Dónde está la croqueta, Luna? Ahí. Muy bien, Luna. Vamos a darle una segunda oportunidad a Panchito, pobrecito. A Luna no, porque bueno. A Luna ya demostró que no quiere. Panchito, mire, joven. Usted se puede ganar una croqueta, ¿ok? Tiene que encontrarla nomás, ¿ok? Pero Panchito parece que no ha comido nunca en su vida. Estos gatos son alimentados dos veces al día. Ok, ¿dónde está la croqueta? ¡Eh! Lo logró y se le cayó. Y se la está comiendo Luna. No, Panchito ganó y no la tiene. Se quedó sin croqueta.